come immaginavo salve a tutti i video si bloccano non c'è modo di mostrarvi una colonia per intero la parte più bella va il video poi a bloccarsi ma continuerò con la speranza che eh, un video regge fino alla fine faremo considerazioni alla fine perché loro sono molto aggressive adesso hanno iniziato a raccogliere il castagno dato porta il tannino sono un po' più chetto più questo è nel nido l'importazione su ammelario loro sono una colonia ammelario pieno una colonia madre e a nido completo il melario è pronto lo raccolgo lo raccolgo adesso è tutto completo porta, porterà una media del 16 credo perché è al 15 per la maggiore poi c'è qualche cellettina ma proprio una, due qua e là che può portare il 17 quindi andrà a finire sui 15 e mezzo qualcosa così poi vedremo assieme faremo le considerazioni poi alla fine questo comunque gli consente alle api di avere una scorta nido efficientissima aspettare ma tantomeno aspettare la che l'ario sia tutto percolato e deumidificato questo allo stesso tempo vi consente di avere alveari in questo modo adesso probabilmente qua c'è pure la regina che non hanno più spazio infatti devono essere liberati dal melario hanno sospeso l'attività di di celle ma in quanto gli spazi sono tutti completi possono potrebbero risviluppare qualche scelta una scorta sono tutte scorte uguali identiche come anche le altre le nuove e sono su ai 5 6 kg le prime scorte esterne alcune ne hanno un pochetto più sui quattro e mezzo ma siamo lì le stanno formando e altre le hanno completate spero che legge il video la regina qua non c'era per fortuna meno sembrava pavo di scorta molto ampia e covata una rosa di covata centrale abbasso i maschi ancora le portano perché le aiutano per tutto a deumidificare Pensate, loro attaccano anche i maschi, ci attaccano, non hanno più un giglione ma vengono addosso. Incitando le sorelle, se decidono di attaccare. Loro sono una colonia molto aggressiva. hanno dei cupolini che hanno 
cui ti sto rimuovendo, ma poi sospendono questa attività una volta smelati. Questo perché hanno melari completi, ora ma da giorni. pavo per metà covata e per metà scorta ah, miele, nettari, pollini e corone superiori attentati alla zampina infatti e le corone superiori opercolate sono quelle che si ritrovano sempre da lì loro ripartono anche in questa stagione così eh, molto ostile e loro hanno consumato un po' di più la scorta ma sono poi sempre ripartiti da, da quella scorta minima hanno ricevuto dei melari con dei favi da edera da ripulire è stato sotto forma un nutrimento prima e durante quei periodi ma tantomeno hanno la scorta sotto la scorta sotto loro la mantengono sempre un altro favo di scorta per metà e per metà covato si aprono le larve e da maschio le lucertole sono contentissime la tolgo la larva respiro e aiuto subito vedete sono tutte complete fino in fondo i fari in fondo probabile glielo lascerò pensate ancora un altro giorno possono ancora riempire un altro sì è vero la regina rimarrà per un momento eh, ferma girottolerà troverà il posto dove nasce la covata per covare dove nasce la covata andrà poi a covare Guardate c'è un'ape che sta portando via, vuol portare via un'altra ape, è sana, e a vederla sembra sanissima, le sentono compromesse, le sentono compromesse da qualcosa e loro, questa è la loro straordinaria selezione.
e il loro modo per mantenersi pure mi sentono la minima imperfezione questo invece è un favo di covata più ampio sempre una bella corona di miele e scorta a pollini anche più bassi portano cupolini tutto sommato anche se non sono completi oramai e pubblicherò lo stesso l'altro video che si è bloccato e manca l'altra metà del nido la parte anche più, più bella dove vado poi a trovare la regina ma lo pubblicherò lo stesso purtroppo si vanno a bloccare perché non si trova poi il momento che si riesce a registrare adesso questo devo aiutare a ripulirli con giù vedete questi sono cedra bellissima tanta cera cera, propoli sono cera di alta qualità questa bianca bellissima a parte già gli arriva dal, dalla caccia ma poi adesso anche con il rubo il tiglio ma non portano l'ombra ci sono trovato due tre cupolini piccoli che li ho fermati perché come vedete vedete sono completi ricoprono bene tutti gli spazi e quindi potrebbero addirittura altre ci hanno importato dentro il cupolino del miele hanno, hanno riempiti col miele tanto che le hanno lì e le regine infatti ci stanno attenti difficilmente qualcuna può capitare che ci cova anche che non vanno a essere smielate cercheremo di se ci lo permetto no, di vedere anche il mio dato che anche non 
nonostante tutto stanno raccogliendo il castagno infatti questa parte qua giù bassa è l'importazione di adesso il flusso sopra è rogo, tiglio e loro portano anche parti di acacia acacia in qualche favo quella base e loro queste scorpio percolate le hanno sempre mantenute qua l'hanno consumato l'altro che avevano loro erano complete adesso poi le rivedrete a fine stagione e queste scorte non le consumeranno andranno a percolarle consumeranno quello che di volta in volta da qua a, alla fine di, dei cicli delle fioriture si nutriranno con quelle dopodiché questo se gli si consente di fermarsi se si lasciano in posa questo non avverrà loro tenderanno a stivar sopra e quindi bisogna essere anche bisogna interrompere loro infatti ad agosto vanno in arnia di pesce alla fine di luglio Vediamo poi per il trattamento, se calano molto la covata eh, rimarranno ad acido ossato, se invece hanno molta covata ancora allora vediamo per altro trattamento. Ancora eh, Regina probabile che è qua giù, lei gli piace questa postazione anche perché il piccolo di covata che sta nascendo e trova lo spazio per covare perché ha la sua rosa di covata anche qui e aspetta i cicli di covata nascenti bella amore eh? brava stai lì non hanno cupolini di nessun genere <ride> 